이곳은 댄이라는 지역이고 저는 댄을 아무렇게나 돌아다니고 있습니다. 그러다가 웬 깡패들이 건들건들 모여있는 걸 보게 됩니다. 그중한 친구가 안녕 베이비? 나 조엘이라고 해? 라며 자기를 소개합니다. 웃기게도 여기 이 조엘과 다짜고짜 잘수 있습니다. 시간 장소 따위는 따질 여유가 없는 급하고 혈기 넘치는 청춘 남녀들일까요? 승낙하면 바로 한 게임 뛰러 갑니다. 근데 대화하면서 이 친구가 바로 이 지역에 출몰하는 귀신의 목걸이를 훔친 장본인이라는 걸 알게 됩니다. 사실 식당을 운영하는 마마를 통해 이미 어느 정도는 알고 있었지만 더 자세하게 추궁할 수 있죠. 제가 고전 RPG에서 좋아하는 부분이 이겁니다. 고전 RPG에는 퀘스트 마커도 없고 플레이어의 손을 잡아주거나 떠먹여주는 요소가 거의 없습니다. 퀘스트를 해결하려면 스스로 찾아보고 탐문하고 발견해야 하죠. 저는 고전 RPG가 주는 신비감과 우연한 발견의 느낌을 사랑합니다. 언제 어디서 어떤 사건을 마주하게 될지 모르고 언제 어디서 사건의 결정적 실마리를 발견하게 될지 모르니까요. 퀘스트 내용이 그리 대단할 거 없어도 뭔가 스스로 발견하고 알아낸 느낌은 언제나 굉장합니다. 참고로 처음에 조엘이 자자고 제안했을 때 흥! 네가 지구상에 남은 마지막 비돌연변이 남자가 아니나 어림도 없다! 고 응수할 수도 있습니다. 그러면 바로 녀석 패거리가 창과 총을 꺼내듭니다. 정말 살벌한 동네죠? 귀신은 당연히 총알이 안 박힙니다. 근데 귀신을 죽일 방법이 존재한다는군요. 해보진 않았습니다. 귀신에게 순순히 먹거리를 주면 귀신은 성부라고 귀신이 서있던 자리에는 뼈 무더기만 남습니다. 뼈는 어디서 갑자기 솟아난 걸까요? 이 뼈를 가져다 안나의 무덤에 넣고 잘 묻어주면 우린 저번에 무덤을 도구를 쓸 때와 달리 카르마도 없고 경험치도 얻게 됩니다. 정말 카르마란 말 그대로 좋은 업보를 쌓았죠. 한편 카르마 항목을 보면 황무지의 동정녀라는 명성은 사라지고 없습니다. 조엘과 뜨거운 시간을 보냈기 때문이죠. 무덤 도굴꾼이란 명성은 그대로지만요. 이 지역의 최대 권력은 노예 상인 길드입니다. 그들 밑에 다시 두 개의 깽단이 있는데요. 우리는 그들이 전쟁을 일으키는 과정에 개입할 수 있습니다. 라라파 쪽에 붙어도 되고 교회파 쪽에 붙어도 되고 그둘 사이에서 최대 이익을 뽑을 수 있는 방법도 있습니다. 전 그냥 간단하게 교회파 쪽의 약점을 파악해 라라파 쪽에 알려준 후 라라파를 돕는 길을 택했습니다. 이익도 좋지만 너무 최대 이익을 위해 이것저것 재면 괜히 골치 아파지니까요. 라라파와 우린 교회파가 파티를 여느라 세력이 갈려있을 때 급습했기 때문에 쉽게 이길 수 있습니다. 각계격파죠. 교회 세력을 모두 해치고 나면 라라파가 남은 잔당도 같이 쓸어버리게 함께 갈 거냐고 묻습니다. 우린 바로 따라가기로 했습니다. 교회파 두목과 잔당들은 이곳에서 술에 잔뜩 취해 있습니다. 녀석들, 오늘이 자기들의 재산 날인지는 알았을까요? 이날 마신 술은 그들이 마신 최후의 술이었습니다. 이곳엔 술집이 두 개가 있고 장사가 안 되는 쪽 술집이 장사가 잘 되는 쪽 술집을 시기하고 음해하고 있습니다. 특히 어떻게 레베카가 술을 그렇게 싸게 파는지 이유를 알고 싶다고 경쟁 업체가 우리에게 퀘스트를 의뢰했죠. 우린 경비병이 한 아가씨의 예쁜 눈에 정신이 팔린 사이를 틈타 술집 지하로 내려가 볼수 있습니다. 그 비밀이라는 게 대단한 건 아니고 지하에 따로 양조 시설을 갖췄다는 것 뿐입니다. 인근 큰 도시에서 술을 들여다 팔기만 하는 게 아니고 직접 술을 빚어서도 팔고 있으니 쌀 수밖에 없었던 거죠. 이 사실을 알고 나면 경쟁 업체에서 양조 시설을 망쳐달라고 부탁합니다. 하지만 전이 퀘스트는 부탁만 받아놓고 실행에 옮기지 않았습니다. 여기 술집 주인 레베카가 좋은 사람이거든요. 레베카는 우리에게 빌린 돈좀 받아달라는 부탁도 했었는데요. 대체 돈 빌린 녀석이 어디 있는지 한참을 못 찾다가 겨우 어느 집 구석에서 찾았습니다. 녀석에게 돈 내놓으라고 했는데요. 녀석은 자긴 거의 파산 상태고 그돈다 갚으면 굶어 죽을 지경이라고 말합니다. 그러면서 녀석은 당돌하게도 빚진 돈 절반은 우리가 대신 내주면 안 되겠냐고 합니다. 나중에 꼭 갚겠다면서요. 처음엔 전 어림도 없지. 어서 다 내놔 라고 했는데요. 너무 불쌍하게 굴길래 마음이 약해져 알았다고 했습니다. 근데 그러자 이 친구는 한발더 나갑니다. 한 50달러만 더 빌려주면 안 되겠냐고요. 제발 좀요. 자기에게 다큰 계획이 있다고요. 아 짜식. 이게 뭐 무슨 심리학 이론에도 있다고 얼핏 들은 기억이 납니다. 한번 착한 사람이 되기로 하면 무슨 무슨 심리로 그 뒤에 거절이 더 어려워진다고요. 반대로 말하면 녀석은 날그 무슨 무슨 심리를 이용해 후구 잡는 것 수도 있죠. 하, 
갑자기 옛날에 버스 터미널에서 차비를 잃어버렸으니 돈좀 빌려달라고 하던 아저씨가 떠오릅니다. 아픈 기억이죠. 분명 당시에 저같이 이맛박에 호구라고 써붙이고 다니던 사람만 노리던 아저씨인 게 분명했습니다. 제가 소정의 액수를 차비에 쓰라고 드리자 그 아저씨는 더 대범하게 나오더군요. 일부만 돈을 대주면 자기가 어떻게 고향에 가겠느냐는 거죠. 이왕 빌려주는 거다 대달라고요. 역시 무슨 무슨 심리 기법을 쓴 거죠. 그래서 돈을 다 줬던 기억이 납니다. 참 순진했었던 시절이었죠. 자 그럼 이 친구도 지금 방금 우리 완전 호구 잡은 걸까요? 아닙니다. 정말 이 친구에게는 마스터 플랜이 있었고 우리가 빌려준 돈을 종잣돈으로 레베카의 카지노에서 대박을 터뜨립니다. 그렇게 도박으로 부자가 된이 친구는 몇 개월 후에 이 마을을 다시 방문하면 우리에게 2천 달러, 220 에너지 셀, 250 마이크로 퓨전 셀, 그리고 플라즈마 수류탄을 지워주죠. 고마웠다면서요. <웃음> 저도 그때 그 터미널 아저씨를 한번 수소문 해봐야 할까요? 그 다음 중요한 일은 노예 상인 길드에 잡혀있는 빅이란 상인을 구출하는 일입니다. 이 임무는 특히 중요합니다. 처음 폴아웃2를 아로요 마을에서 시작하는데요. 아로요 마을의 장로가 마을을 구하려면 개크가 필요하다고 말합니다. 에덴을 창조한다는 키트죠. 그 키트의 행방에 대해 혹은 볼트 13에 대해 상인 빅이 알고 있을지 모른다고 말해줍니다. 상인 빅은 볼트에서 나온 물건들을 거래하거든요. 그 빅의 행방을 수소문 중이었는데요. 하필 이곳 노예 상인 길드에 잡혀있는 겁니다. 노예 상인 길드는 보시다시피 터프한 친구들로 득실거립니다. 빅은 옆방에 갇혀있는데요. 대화 스킬이 높으면 쉽게 문지기를 구워 삶아 빅과 대화할 수 있습니다. 빅과 얘기해보면 빅은 노예 상인 대빵 매치거의 라디오를 고쳐주기로 했다는 걸알수 있습니다. 근데 라디오를 제대로 못 고쳐 매치거를 열받게 이 모양 이 꼴로 갇힌 신세가 된 거죠. 다행히 제가 이미 라디오 여분 부품으로 쓸만한 걸 구해왔기 때문에 라디오 문제는 금방 해결됩니다. 라디오는 고쳤지만 매치거는 순순히 빅을 풀어주려 하지 않습니다. 돈이면 될까? 라고 물어보면 태도를 싹 바꾸고 바로 천 달러 주면 풀어주겠다고 합니다. 전 이미 2천 달러 정도 돈을 모아놓았고 천 달러 지불할 여력은 있었습니다. 하지만 이 나쁜 놈에게는 단한 푼도 쓰고 싶지 않더군요. 그래서 전돈한푼안 쓰고 이 노예 상인 놈들에게 인생의 고통을 알게 해주는 것과 동시에 빅을 구출하는 방안을 구상해봤습니다. 방법은 여러 가지가 있습니다. 이 게임은 폴아웃이니까요. 우린 라라파를 도와 교회파를 물리친 적 있죠? 비록 라라파가 노예 상인들 똘만이긴 하지만 이 친구들도 의리는 있는지라 노예 상인과 한 판부터 여기까지 끌고 오면 우리를 도와줍니다. 즉 다른 세력을 이용하는 게한 방법입니다. 그거 외에도 마마식당에서 스나이핑하는 방법, 약물을 이용하는 방법, 폭발물을 심어서 처리하는 방법 등등 무궁무진하죠. 저는 이렇게 하기로 했습니다. 우선 동료를 데리고 다니던 솔릭을 마마의 가게 옆에 두고 놀고 있으라고 합니다. 큰 내래 애들은 끼는 거 아니니까요. 그 다음 대빵 매치거에게 같이 자자고 제안합니다. 녀석은 좋다구나 자기 방으로 주인공 Y를 데려갑니다. 그러면 그 전까진 보초 똘마니가 삼엄하게 지키고 있어 들어올 수 없었던 이곳을 아주 쉽게 들어올 수 있죠. 문도 자연히 열리게 됐고요. 그리고 이곳 물품을 모두 훔칩니다. 스킬을 높여주는 건지앤 블렛, 샷건 탄약 40발, 그리고 200달러를 얻을 수 있죠. 그 다음 매치거에게 소매치기를 시도합니다. 마침 저에겐 샷건이 없었는데 매치거가 샷건을 갖고 있는 걸볼수 있습니다. 바로 훔쳐줍니다. 그 다음 매치거의 방으로 들어가서 문을 닫습니다. 그 다음 락픽으로 문을 꽉 잠가줍니다. 그리고는 제대로 잠겼는지 점검해 봅니다. 사느냐 죽느냐의 문제기 때문에 확인은 필수입니다. 그 다음 절묘하게도 이 방엔 창문이 하나 있습니다. 매치거에게 훔친 샷건을 꺼내 들고는 창문으로 샷건을 내밀어 보초병 한 놈의 뒤통수에 대고 시원하게 갈겨줍니다. 자 이렇게 혼자서 노예상인 전체와 전쟁을 시작했습니다. 하지만 녀석들은 문을 뚫고 들어오지 못하기에 전 계속 창문으로 총을 내밀어 놈들을 농락했습니다. 놈들의 세력이 줄어들고 나면 이번엔 방문을 열고 나와 조직이 시작합니다. 
최후의 한 놈이 도망갑니다. 하지만 어림도 없죠. 노예 상인을 처벌하러 저승에서 온 킬비, 와이가 놈들을 모조리 도륙내줍니다. 자 이렇게 노예 상인 길드는 와이의 손에 멸문당하고 말았습니다. 대빵 매치거는 와이와 침대 위에서 뒹굴 때까지는 쾌락에 겨웠겠지만 그게 자신의 마지막 쾌락이 될 줄은 몰랐을 겁니다. 동료 술릭은 와이가 처리한 시체에서 열심히 전리품을 회수합니다. 우리는 뒤에 있는 노예 수용소로 들어가 갇혀있던 노예도 모두 해방시켜 주었습니다. 시간이 지나면 하나 둘씩 모두 이곳을 떠나 제갈길을 갑니다. 자 그리고 마을 아래로 내려와 보면 마마의 고아원이 드디어 세워진 걸볼수 있습니다. 이제 집도 절도 없이 소매치기로 살아가던 아이들에게 안식처가 생겼습니다. 보시다시피 카지노 입구에서 앵벌이하고 소매치기 하던 아이들이 모두 사라진 걸볼수 있습니다. 레베카는 우리가 노예 상인 길드를 박살내준 걸 믿을 수 없어하며 고마움의 표시로 천 달러를 줍니다. 노예 상인 매치고는 우리에게 천 달러를 요구했었는데 우린 매치고를 짓밟아버리고는 오히려 천 달러를 더 번겁니다. 그렇게 이 마을은 와이의 전설적인 활약에 의해 새로운 희망의 마을이 되었다고 합니다. 그럼 오늘의 폴아웃 이야기의 모험내였습니다.